Bonjour, que c'est de cette semaine? Ouais, je vais parler plus en détail des assemblages démontables que j'ai utilisés pour la bibliothèque. Ouais, je sais pas si vous avez vu ma série sur la construction de cette bibliothèque est tellement grosse que j'ai dû utiliser trois sortes de quincailleries démontables. Les voici. Premièrement, de simples vis d'assemblage. Ensuite, des paires d'assemblage Striplox 120. Finalement, le système d'assemblage de Festool pour la Domino Excel. Je vais commencer par l'assemblage le plus facile et probablement celui que vous avez tous utilisé, des vis d'assemblage. Sur un des morceaux à fixer ensemble, il est préférable de percer un trou de la grosseur de la vis. Après avoir trouvé la grosseur exacte qu'il faut percer, on perce les trous. Quand les trous sont percés, il faut aussi trouver la grosseur du trou pilote qu'il faut faire et les percer lui aussi. Après, c'est possible de visser le tout ensemble. Quand c'est fait, on a un assemblage super solide. La beauté de cet assemblage, c'est que c'est possible de le démonter aussi facilement que de l'assembler. Ouais, par contre, il y a un léger problème si on ne veut pas vraiment voir les vis ou c'est impossible de les cacher. D'où vient l'utilité du système de striplox? J'ai utilisé des striplox 120, comme ceux-ci. Hmm, c'est assez facile à installer et totalement invisible. Par contre, ceci verrouille les deux parties ensemble. Euh, pas commode pour un système qu'on veut démonter. Il y a des façons bien plus simples de faire un assemblage normal que ça. Je commence donc par enlever la barure. Un ciseau à bois fait très bien l'affaire. Maintenant, voici la paire en mode assemblé. Et ça se démonte aussi facilement que ça s'assemble. Ça s'appelle des strip lock 120. <rire> ouais, mais c'est plus proche du 125 mm que du 120. Mais la grandeur, elle, n'a pas vraiment d'importance ici. Pour les installer, il faut une fraise de 7 mm. Moi, j'en avais pas. J'ai dû acheter celle-ci. Et c'est tout ce qu'il vous faut. Après avoir installé la fraise dans une toupie et avoir mis la toupie dans la table, on est presque prêt. Mais il faut faire des ajustements. La profondeur est presque 10 mm. Moi, mais c'est bien plus facile de l'ajuster avec la partie femelle de l'assemblage. Ensuite, il faut s'assurer que la coupe sera faite au centre de ce qu'on veut couper. Et c'est tout ce qu'il y a à ajuster. C'est maintenant le temps de tout tracer sur nos morceaux. La première chose qu'il faut marquer, c'est le centre de l'assemblage. Ensuite, il est possible d'utiliser le strip lock lui-même pour l'aligner sa marque du centre et marquer la longueur des rainures. Puis, les lignes sont tracées sur l'autre morceau aussi. Ouais, mais par contre, euh, toutes ces marques-là sont sa mauvaise face des deux morceaux. Il faut les transférer. Quand c'est fait pour ce morceau-là, j'identifie tout de suite où je vais devoir faire la rainure. Je recommence la même chose pour l'autre morceau. Maintenant que c'est fait, il faut aussi identifier l'extérieur et l'intérieur. Et là, c'est le temps de couper la rainure. Il faut juste couper à l'intérieur des lignes. Ouah, mais il ne faut pas trop s'en faire ici. Même si on dépasse, c'est pas vraiment grave. La partie mâle de l'assemblage pourra s'insérer ici, comme ça. Maintenant, sans rien changer du setup, il est possible de couper un autre rainure sur l'autre morceau. Ouais, la seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai collé un bout de ruban qui me montre où la fraise commence et finit. Et voilà, la deuxième partie de l'assemblage est faite. Tout va s'assembler comme ça. Ouais, mais tout ça, c'est bien beau si on installe ça directement au bord des morceaux. Je vais en faire un autre au centre comme démonstration. Par contre, pour lui, pour que ce soit plus facile d'imaginer les morceaux ensemble, je trace une ligne de chaque côté. Ensuite, avec un guide 
et la toupie, c'est possible de couper la rainure. OK, ça a l'air compliqué comme setup. Ouais, mais ça, c'est juste parce que le morceau, il est bien petit. Par contre, j'ai essayé d'aller un peu trop vite. Ouais, c'est bien la fraise que je viens de péter en deux. Ouais, pas terrible. Je vais devoir en acheter un autre. Mais il me reste juste assez de corps sans fraise pour finir la démonstration. Pour fixer les strip locks en place, il faut utiliser de la colle instantanée en gel. Hmm, c'est pas très difficile. On met de la colle séchant des rainures et on pousse la partie femelle dans la rainure en prenant soin d'aligner le centre avec la ligne. Il faut aussi s'assurer que tout soit bien à la même hauteur que le bois. Ensuite, il faut faire la même chose pour la partie mâle de l'assemblage. Tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre la colle sèche. Moi, pis ça, ça prend pas beaucoup de temps et nos morceaux sont prêts à être assemblés. Voici l'assemblage au centre. Il se démonte aussi facilement que ça. Je peux aussi essayer l'autre assemblage. Et voilà le travail. Et maintenant, tout peut se démonter facilement du jour où il faut tout démonter. Franchement, euh, c'est la première fois que j'utilise ce type d'assemblage. Puis ça m'a pas mal impressionné. Par contre, autant cet assemblage que celui avec Davis, hmm, il n'est pas terrible si on veut assembler deux morceaux comme ça. C'est donc là que j'ai utilisé les assemblages démontables de Festool. Ces assemblages arrivent dans trois boîtes. La première contient des instructions, des tiges spéciales qui se vissent et des bouts de plastique pour centrer tout ça. La deuxième boîte contient cette partie et la dernière, la partie qui reste en permanence dans la mortaise. En fait, là, euh, la façon dont ça fonctionne, c'est que lorsqu'on visse la tige, rendue à une certaine profondeur, elle repousse les côtés dans le bois et coince en permanence cette partie. Donc, un assemblage typique aurait cette partie au bout du montant et la tige sur la traverse. Juste comme ça. Ouais, wow, mais vous en faites pas, là. C'est tout expliqué dans le pamphlet qui est écrit en plus de langues que je peux comprendre. En plus, là, il y a plein de dessins. Et le plus important, c'est celui-ci. Il nous donne les distances et profondeurs des mortaises qu'il faut faire pour pouvoir faire un assemblage. Donc, premièrement, il faut placer la hauteur qu'on veut. Ensuite, la profondeur est de 25 mm. Et c'est parti pour la première mortaise. Maintenant, il faut juste déplacer la profondeur à 50 mm et percer l'autre mortaise. Si ça serait un assemblage normal, il y aurait un photonon ici et ça s'insérerait juste comme ça. Mais comme on veut que ça soit démontable, il faut ajouter ce morceau. Et là, il y a un choix à faire. Percer le trou de ce côté ou de l'autre. Pour mon exemple, là, le trou sera de l'autre côté. Et pour ne pas faire d'erreur, je la marque. Selon les instructions, il faut percer le trou à 40 mm du bord et d'une profondeur de 10 mm de plus que la distance jusqu'au centre de la mortaise. Avec cette mesure, je vais essayer 25 mm. Moins 30 serait un peu trop pour mon morceau de bois. Et voilà, j'ai tous les trous qu'il faut. C'est possible de mettre ce morceau en place et de l'asseoir au fond. Sur le montant, il faut mettre ce morceau dans la mortaise. Il faut aussi s'assurer qu'il soit bien droit avec le bois. Ensuite, c'est possible de visser la tige. Bon, la première fois qu'on la visse, hmm, c'est pas mal difficile. Il faut faire entrer les ailettes dans le bois. On peut prendre une clé de 10 mm ou simplement, comme j'ai fait, utiliser une clé Allen passée à travers du trou. Quand c'est au bout, il faut juste l'aligner pour que la grosse cavité fasse face à la vis de l'autre partie. Juste comme ça. <rire> ouais, une image vaut mille mots. Avec la tige qui pointe dans la bonne direction, il ne faut pas oublier de mettre les bouts de plastique qui simulent un domino. Et maintenant, c'est possible de faire l'assemblage. 
vous voyez, c'est pas trop difficile. Ici, on peut très bien voir l'assemblage se serrer sur lui-même. Lorsqu'il faut désassembler le tout, c'est aussi facile. S'il faut le transporter, ben, enlever la tige est aussi super facile. On peut aussi faire d'autres types d'assemblages comme j'ai fait pour tenir les côtés de la bibliothèque. Moi, bon, j'ai dû changer une coupe de mesure de profondeur, mais assembler ces trois morceaux ensemble a été un charme. En plus, il faudra quelqu'un bien plus fort que moi pour pouvoir séparer cet assemblage. Avec des assemblages démontables comme ça, c'est possible de tout réassembler des centaines de fois. C'est pas plus difficile que ça. J'espère que ma démonstration des trois types d'assemblages démontables que j'ai utilisés pour la bibliothèque vous a plu. Ok, sinon peut-être que j'ai réussi à vous donner une coupe d'idées pour votre bibliothèque. Amusez-vous bien avec vos assemblages démontables et on se reverra bientôt pour un autre épisode du Gosset de Boire.